serie di Win, tutti i colori della passione. Per la ventunesima giornata di Serie B Win il Sassuolo ospita la rivelazione Juve Stabia. L'obiettivo dei ragazzi di Pea è quello di approfittare del pari del Torino contro l'Albino Leffe e avvicinare Granata in testa alla classifica. Nei padroni di casa subito in campo il nuovo arrivato Missiroli. In difesa Bianco prende il posto di Piccioni. Braglia per le sue vespe sceglie il classico 4-4-2 con Daniele Vicius e Sao in attacco. Scozzarella vince il ballottaggio con Mesaviglia e parte dal primo minuto. Arbitra Mariani. La prima occasione del match è al minuto numero 14, ce l'ha sul sinistro Molinari, sinistro di prima intenzione, parato a terra da Pomini. Tre minuti più tardi c'è la risposta del Sassuolo sui sviluppi del terzo calcio d'angolo, svetta Missiroli ma il colpo di testa dell'ex regina finisce alto. Dieci minuti più tardi ancora in avanti il Sassuolo, Missiroli, pallone per Sansone che ci prova con l'esterno sinistro. Pallone che però non sorprende Colombi e finisce alto. La risposta della squadra di Braglia arriva al 34esimo sugli sviluppi di questa azione. Pallone che arriva sulla sinistra a Zito, c'è il liscio di Laverone. Zito prova il sinistro, pallone che però finisce largo. Minuto numero 44, un'altra occasione per il Sassuolo. Pallone che da Magnanelli arriva a Longhi prova il sinistro il difensore di Pea sinistro che però finisce sul fondo con gli Elites andiamo nel secondo tempo si sblocca subito il match al minuto numero 7 c'è la punizione vincente di Sansone decimo gol per lui 1-0 Sassuolo il gol di Sansone ma c'è anche la complicità di Colombi che sbaglia l'intervento e regala il gol all'attaccante del Sassuolo 1-0 partita in discesa per la squadra di Pea la squadra di Pea che però deve fare i conti con gli avversari al tredicesimo il colpo di testa di Baldanzeddu a due passi da Pomini finisce sul fondo è un buon momento questo per la Juve Stabia che si getta in avanti alla ricerca del pari 5 minuti più tardi l'occasione ce l'ha Scognamigno il suo sinistro però esce sul fondo Prova ad attaccare ancora la Juve Stabia, minuto numero 20, pallone che arriva ancora una volta a Zito, il suo sinistro è centrale, para Pomini e poi allontana la minaccia, la difesa del Sassuolo. Ancora Juve Stabia in avanti, Sassuolo che soffre la vivacità dei giocatori della Juve Stabia, qui il sinistro di Sau è però debole. Un minuto più tardi, occasione per Sansone, lanciato da Magnanelli a tu per tu con Colombi. Questa volta è bravissimo il portiere della Juve Stabia. Sul ribaltamento di fronte c'è il cross di Tarantino, il colpo di testa vincente di Sau. E arriva il pareggio della Juve Stabia con il decimo gol di Sau. Fanno festa i tifosi delle Vespe. Eccolo qui, il gol dell'attaccante della Juve Stabia che rimette in parità il match entra anche Bruno nel secondo tempo si fa vedere con questa girata girata però centrale nei minuti finali della partita il colpo di testa Missiroli proprio per Bruno steso da Molinari per l'arbitro Mariani è calcio di rigore ed espulsione per il difensore della Juve Stabia sul dischetto si presenta ancora una volta Sansone firma il suo undicesimo gol stagionale gol che vale praticamente la partita lo rivediamo al Braglia termina così 2-1 il Sassuolo si porta a due lunghezze dalla vetta la Juve Stabia comincia il 2012 con una sconfitta e rimane bloccata a quota 28 fuori al momento dalla zona playoff.